कंक्रीट भने को एउटा बिल्डिङ मटेरियल हो जुन चाहिँ घरहरु बनाउनको लागि ड्रेनहरु बनाउन पुलहरु ड्यामहरु बनाउन सबैतिर काम लाग्छ अब कंक्रीट भनेको मेन चाहिँ बाइंडिङ मटेरियल भनेको सिमेन्ट हुन्छ धेरै जसो अनि सिमेन्ट एग्रीगेट भनेको अरु सानो सानो गिटीहरु भनौ अनि पानीको एउटा मिक्स मिक्सचर हो भनेको हामीले गिटी सिटी लियो अनि त्यसमा सिमेन्ट र पानी हालेर नि कंक्रीट बन्छ टाइप सेरी अनि सिमेन्ट बडा बनेको हुन्छ लाइम बडा बनेया हुन्छ त्यस्तो फरक फरक हुन्छ अब स्टिल को रिइन्फोर्सिङ गर्दै छम भने त्यस्तो चाहिँ आरसीसी बडा गरिन्छ रिइन्फोर्स कंक्रीट हैन त्यो भयो अनि त्यस्तै हामीसँग प्री स्ट्रेस श्री सिमेन्ट कंक्रीट पनि छदै छ अनि अर्को सिमेन्ट कंक्रीट छ हामीले कमनली देख्ने भनेको सिमेन्ट कंक्रीट बडी देखिन्छ अनि प्री स्ट्रेस्ड भनेको कस्तो भन्यो भने चाहिँ आफ्नो वेट भन्दा बडी धान्छ के यसले अब यो चाहिँ हामीले हाई स्ट्रेन टेन्डनहरुलाई टेन्सनिङ गरेर गरिन्छ त्यही कुरा हो युज के केमा गरिन्छ भन्ने छ अब घर घरको ढलाईमा काम गरिन्छ हैन ट्याङ्क स्याङ्क बनाउन काम गरिन्छ भित्तासितालाई अडाएर राख्नको लागि कंक्रिट युज गरिन्छ फाइदा के भने नि चिप हुन्छ सस्तो हुन्छ अनि कम्प्रेसन स्ट्रङ हुन्छ अनि दरो हुन भन्दा अगाडि मजाले सेप दिन मिल्छ अनि आगोले बल्दा पनि बल्दैन त्यो फाइदा भइहाल्यो लिमिटेसनको कुरा गरे भने डक्टिलिटी खासै छैन लो स्ट्रेंथ टु वेट रेशियो छ त्यो भयो भनेको वेट अनुसार स्ट्रेंथ अलि कम छ रे अनि क्र्याक हुन सक्छ यो चाहिँ खास कम्पोजिसनको कुरा पनि हुन्छ अनि त्यो वेदरको कुरा पनि हुन्छ क्र्याक हुनुको पछाडि चाहिँ अब इन्ग्रिडियन्टको कुरा गरे भने सिमेन्ट हुन्छ अब सिमेन्ट पनि हेरी हेरी हुन्छ है के के कुरामा आधारित छ त्यो सिमेन्टको क्वालिटी हुन्छ नि त अब के केमा भर पर्छ भने नि कतिको मसिनो छ हैन कतिको कन्सिस्टेन्ट छ सबै पार्टिकलहरु एउटै खाले छ कि छैन हाइड्रेसनको हिट लस अफ इग्निसन बल्क डेन्सिटी स्पेसिफिक ग्राभिटी यस्तो कुराहरु अब सबैको बारेमा अलि लेखे छ फाइननेस भनेको चाहिँ कतिको मसिनो छ पार्टिकल साइजको कुरा आउँछ हैन अब त्यो किन आउँछ भने नि खास सिमेन्टले पानी कुन रेटमा सोस्छ अनि कुन रेटमा सेटिङ हुन्छ नि त्यो कुरा चाहिँ पार्टिकल साइजमा पनि डिपेन्ड गर्छ के साउन्डनेस भनेको चाहिँ अब अहिले ठिक छ तर पछि अब भिज्छ नि त अब भिजेर दह्रो हुन्छ दह्रो हुँदाखेरि कम हुन भएन कि भोल्युम त्यो चाहिँ साउन्डनेस भने अब लिचाइटले टेस्ट भनेको छ यो भन्न खोजेको चाहिँ हामीले जुन डिस्टेन्स हुन्छ नि इन्डिकेटर पोइन्टहरूको त्यो नाप्छौँ अनि त्यो नाप्दाखेरि चाहिँ त्यसको डिस्टेन्स दस एमएम भन्दा बढी हुन हुँदैन कि त्यो एउटा डिभाइस हुन्छ है सिमेन्टको एक्सपान्स टेस्ट गर्नुको लागि त्यही कुरा हो अनि त्यसपछि कन्सिस्टेन्सी छ कन्सिस्टेन्सी भनेको चाहिँ कतिको सबै पार्टिकलहरू लगभग बराबर छ कि छैन भन्ने कुरा जस्तो कि तर सिमेन्ट त लिक्विडमा टेस्ट गरिरहेको छ भने त फ्लोबाट टेस्ट गरिन्छ अनि त्यो चाहिँ भिकर टेस्ट भनिन्छ एपेरेटस नै हुन्छ यसको स्ट्रेन्थको कुरा छ स्ट्रेन्थ तिनवटा थरीको हुन्छ कम्प्रेसिभ हो एउटा अर्को टेन्साइल हो अर्को फ्लेक्सरल हो यसरी अब यो सबै स्ट्रेन्थ पनि हाम्रो माथिको पार्टिकल साइजमा भर पर्ने कुरा हो होइन कन्सिस्टेन्सीमा पनि भर पर्ने कुरा हो त्यो सबै हो अब स्ट्रेन्थ चाहिँ हामीले सिमेन्टको पेस्टमा युज गर्दैन है भनेको बोराबाट सिमेन्ट निकालेर पानी हाल्ने अनि त्यसमा टेस्ट गर्ने चाहिँ होइन सिमेन्ट र मोटरको मिक्समा गरिन्छ त्यो टेस्टहरू चाहिँ अनि सिमेन्ट चाहिँ अलि टाइमपछि ब दह्रो हुँदै जान्छ नि त त्यही भएर त्यो टेस्ट पनि त्यही एन्सर गर्नुपर्यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ अब त्यो कुन बेलासम्म बिग्रिँदैन होइन फेल कुन बेलासम्म त्यसको स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटी जाँदैन तबसम्म गरिन्छ टेन्सन स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ अब हामीले टेन्सनमा चाहिँ कतिको स्ट्रङ छ नि सिमेन्ट भनेर गरिन्छ पुरानो खाले टेस्ट हो फ्लेक्सरल छ फ्लेक्सरल भनेको चाहिँ बेन्ड हुँदाखेरि कुन पोइन्टमा जाँदा बेन्ड हुन्छ कुन पोइन्टमा जाँदा फेल हुन्छ होइन त्यो थाहा पाउनुको लागि गरे अनि यो स्ट्यान्डर्ड टेस्ट दिएर चाहिँ यहाँ सेटिङ टाइमको कुरा छ सेटिङ टाइम चाहिँ सिमेन्ट र पानीको त्यो मिक्सचरको कम्पोजिसन कति छ नि त्यो आधारमा हुन्छ है अब सेटिङ टाइम पनि दुई थरीको हुन्छ एउटा भनेको इन्सियल सेट हो अनि अर्को भनेको यहाँ पछा पछाडि छ होला कति फाइनल सेट इन्सियल सेट भनेको चाहिँ सुरुमा अलि दह्रो हुन थाल्छ होइन सुरुमै जस्तो सिमेन्टलाई हामीले पानीमा राखेर एकछिन छोड्यो भने चाहिँ कस्तो पिठोको डो जस्तो एकदम दह्रो खाले जस्तो हुँदै हुँदै जान्छ पिठो जस्तो भन्दा नि अलि जस्ट दह्रो हुँदै जान्छु भनौँ न त्यो दह्रो चाहिँ आधी घन्टामै हुन थाल्छ त्यो सुरुको इन्सियल सेट हो अनि तर त्यसले लोड बियर गर्न सक्ने भइसक्या हुँदैन है अब लोड बियर भइसक्ने गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई छोड्न पर्छ आठ दस घन्टा अथवा त्योभन्दा बढी जति टाइम बढी छोड्यो त्यति दह्रो हुँदै जान्छ होइन यहाँ लेखिरहेको छ फाइनल सेट चाहिँ दस घन्टा जस्तो पछि हुन्छ भनेर छ हाइड्रेसन रेटको पनि इन्डिकेटर हो भने छ 
कुन रेटमा पानी खाइराछ जुन त्यो सिमेन्टले भन्ने बुझिन्छ हैन स्टैंडर्ड टेस्ट हुन्छ एउटा आस्तो टेस्ट छ एएसटीएम वाला टेस्ट छ यो चाहिँ यसको वाला हो अनि अर्को चाहिँ एएसटीएम को सी 266 छ यो पनि भयो भन्छ दुईटा पेज को लागि फरक फरक टेस्ट हुन्छ के हामीसँग स्टैंडर्ड वाला हिट अफ हाइड्रेसन को कुरा गरौ यो भनेको चाहिँ हामीले जब सिमेन्टमा पानी हालिन्छ नि त्यसपछि हिट पनि जेनेरेट भएको हुन्छ के अलिकति यो चाहिँ चिसो चिसो मौसममा चाहिँ काम लाग्छ हैन सिमेन्ट सेट गर्न काम लाग्छ तर यदि हिट बडी जेनेरेट भइदियो भने ठुलो ठुलो स्ट्रक्चरहरुमा चाहिँ यसले स्ट्रेस गराउन सक्छ मैले हेको पढेर भनेर चाहिँ तर भन्न चाहिँ अब हाइड्रेसनमा हुँदाखेरि भनेको सिमेन्टमा पानी हाल्दाखेरि कति हिट जेनेरेट हुन्छ त नि त्यो चाहिँ त्यसमा भएको यो ट्राई क्याल्सियम सिलिकेट र ट्राई क्याल्सियम एल्युमिनेटले डिपेंड गर्छ के सिथ्रियास भनेको चाहिँ खासै स्ट्रेंथको लागि पनि हुन्छ अनि सिथ्री ए चाहिँ त्यो सेटिंग टाइम के भन्छ छिटो सेट हुनको लागि ट्राई क्याल्सियम सिलिकेट बडी भइदियो भने चाहिँ स्ट्रेंथ बडी हुन्छ सुरुमा सेट हुँदाखेरि ट्राई क्याल्सियम एल्युमिनेट बडी भइदियो भने चाहिँ सेट छिटो चाँडो हुन्छ है त्यो फरक सायद अनि यदि बडी भइदियो भने चाहिँ सिथ्रियास बडी भइदियो भने हार्ड एन्ड छिटो हुन्छ त्यही भइहाल्यो सिथ्रिय चाँडो एकैरे बडी भयो भने चाहिँ चाँडो सेट हुन्छ चाँडो सेट हुन्छ भनेको चाहिँ हामीले त्यसलाई अब प्लायबिलिटी घट्यो नि त त्यसलाई खासै मोल्ड गर्न मिलेन होइन चाहे डिजाइरेबल फर्मल लाँदा पनि मिलेन त्यस्तो कुराहरू आउँछ अनि त्यस्तै अरू कुराले नि डिपेन्ड गर्छ कि फाइनेसको मा डिपेन्ड गर्छ क्युरिङ टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ होइन अब पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको हामीले हिट अफ हाइड्रेसन निकाल्नु छ भने त अब ड्राईमा ड्राईको कति छ भनेर हिट नि निकाल्नु पऱ्यो पहिला होइन कति छ त्यो त्यसमा टेम्परेचर भनेर अनि अलिकति हाइड्रेट गरेर अब त्यसमा के भन्छ अलिकति हाइड्रेट गरेर कति हिट निक्लिन्छ त्यो यसको डिफ्रेन्स बाट निकालेर भइहाल्यो नाम छ स्ट्यान्डर्ड टेस्टको लस अफ इग्निसन छ लस अफ इग्निसन भन्न खोजेको चाहिँ हामीले कुनै सिमेन्टलाई हिट गऱ्यौँ भने कुनै सिमेन्टको स्याम्पललाई हिट गऱ्यौँ अनि तबसम्म हिट गऱ्यौँ जबसम्म त्यसको त्यो भ्यारिएबल के भन्छ त्यसको वेट चाहिँ अलिकति लस हुँदै भइरहेको हुन्छ जबसम्म कन्स्टेन्ट वेट अचिभ हुँदैन नि तबसम्म त्यसलाई हिट गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई लस अफ इग्निसन भनिन्छ कि भनेको हिट गर्दाखेरि त्यसको वेट लस हुन्छ भन्न खोजे जस्तो हो कि त्यति हो उडेर जान्छ नि त त्यही कुरा हो अनि यो भइहाल्यो यो कस्तो बेलामा काम लाग्छ भने जस्तो हामीले सिमेन्ट जम्मा गरेर राखेको छौँ भने अनि उडेर गयो भने त अब घाट लायो नि त त्यो कुरा हो कि हाइड्रेसन भन्दा अगाडि अथवा कार्बोनेसनले गर्दा लस हुनसक्छ त्यही भने हो बल्क डेन्सिटी भन्न खोजेको चाहिँ अब कस्तो भन्दा सिमेन्ट मात्रै भित्र हावा पनि हुन्छ नि त अलिकति तर जब हाइड्रेट हुन्छ तब चाहिँ पानीले त्यो स्पेस चाहिँ अक्युपाई गर्न सक्छ कि त्यही हो स्पेसिफिक ग्राभिटी हामीलाई थाहै छ होइन यो भनेको रिलेटिभ डेन्सिटी हो यो कुनै कुनै बेलामा काम लाग्छ अब फरक फरक स्पेसिफिक ग्राभिटीहरू हुन्छ जस्तै हाम्रो के भन्छ लगभग टू पोइन्ट नाइन जस्तो हुन्छ स्पेसिफिक ग्राभिटी पोर्टल्यान्ड ब्ला ब्लास्टको र पोर्टल्यान्ड पोजोलानाको दुईटैको त्यो छ अनि केमिकल प्रोपर्टिजको कुरा आयो केमिकल प्रोपर्टिजको कुरा गऱ्यो भने कम्पोजिसन छ कि मेन चाहिँ जस्तो यसमा चकहरू हुन्छ सेलहरू हुन्छ होइन यताउता माटोसाटो हुन्छ तर मेन भनेको चाहिँ लाइम स्टोन हुन्छ चुनुङ्गा क्याल्सियम अनि स्यान्ड अथवा क्ले सिलिकन अथवा बक्साइट भनेको त एल्युमिनियमको र को हो र अनि आइरन ओर फेराइडहरू त्यस्तो केही हुनसक्छ अब हेरौँ दुईटा मेन अघि भने थिएँ मैले ट्राई क्याल्स ट्राई क्याल्सियम एल्युमिनेट सिथ्री एले चाहिँ यसलाई स्ट्रङ बनाउँछ सुरुको स्टे स्टेजमा भनौँ होइन खासै गर्दैन भनेर चाहिँ यहाँ भन्न चाहिँ अब ए मैले उल्टो भनेर राख्यो सिथ्री एसले चाहिँ स्ट्रेन्थ दिन्छ सुरुमा सेट हुँदाखेरि यो हार्डेनिङमा पनि काम लाग्छ है ऱ्यापिड हार्डेनिङमा काम लाग्छ सिथ्री ए भनेको चाहिँ यसले सल्फेट रेजिस्टेन्ट बनाउँछ त्यो भइहाल्यो अनि यसले गर्दा चाहिँ एकदम धेरै हिट पनि प्रोड्युस हुन्छ अब टाइप वन सिमेन्ट छ टाइप टू सिमेन्ट छ होइन यो चाहिँ हेरी हेरी छ जस्तो अलि धेरै यो एसो थ्री छ भने चाहिँ भनेको सिथ्री ए अलि धेरै छ भने चाहिँ टाइप वन भयो सिथ्री ए अलि कम छ भने चाहिँ टाइप टू भयो त्यसरी फरक फरक पनि छ त्यस्तै ट्राई क्याल्सियम सिलिकेट अघिको भइहाल्यो स्ट्रेन्थ इम्पार्ट गर्छ डाई क्याल्सियम सिलिकेट छ यो पनि स्ट्रे स्ट्रेन्थ गेनमा काम लाग्ने कुरा हो फेराइट फेराइट भनेको आइरन रिलेटेड हो यो चाहिँ एउटा फ्लक्सिङ एजेन्ट हो यो के हो भन्नाले चाहिँ अब युजअली हामीले त त्यहाँ मेल्ट गराउ गराउँछौँ नि सिमेन्ट इन्सियली बनाउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो र मेटेरियलहरूको मेल्टिङ टेम्परेचर घटाइदिन्छ कि जुन काम फ्लक्सले गरिरहेको हुन्छ नि यता सोल्ज गर्ने बेलामा फ्लक्सले जे काम गर्छ त्यही काम यसले गरिरहेको हुन्छ मजाले घटाए चार सौ डिग्री घटाउँछ यहाँ चाहिँ त्यहाँको डेटामा चाहिँ म्याग्नेसिया छ म्याग्नेसिया भनेको चाहिँ हामीले अलिकति राख्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ तर धेरै राख्यो भने चाह
हमें मैग्नेशियम अक्साइड राखी रह मैग्नेशिया हो यो राखी रह कार्बन डाइक्साइड इमिशन भी अलग घट कि तो कुछ हो सल्फर डाइक्साइड नहीं कम एमाउंट में हाली जैसे आइरन अक्साइड राखी अलकाली राखी हाई अलकाली कखी गो भाई हमें अल अलकाली राखे कलर हो कलर ठिक्क ठिक्क बना मिले अभी तेज को पीएच भी एडजस्ट कर मिले मिलना तर यदि अलकाली एकदम थोड़े भैदिवे सीमेंट डिस्कलर होते जो तो भाई फ्रीलाइम छ फ्रीलाइम को कई काम होगा एक्सपांसन कराद सिलिका फ्यूम रे सिलिका फ्यूम राखि अब सिलिका राखे हमें दौरा बनाइं ते कुछ हो यो मत आते हम ट्राई कैल्सिम सिलिकेट में इसलिए स्ट्रेन्थ इंपार्ट कर ख्याल गए सिलिका जहाँ जहाँ आज तेज स्ट्रेन्थ दी रह एलुमिना को इलेवेन में यहाँ एल होने वन वन भैस यहाँ एलुमिना राख दिए इस अब कस्तो भादा खेल चाह चीसों में काम लग् एलुमिना राख यहाँ लेखी रहना लाइ अब हे एग्रिगेट में जाऊ अब कंक्रीट में तो सीमेंट मात्र तो होते हैं कंक्रीट में धे जो तो गिटी सीटी हो हमें एग्रिगेट भग्रिगेट भू कई एग्रिगेट चाहे सेवेन्टी टू एटी पर्सेंट अफ कंक्रीट हो रे जिस मे बडी में सेंवेन्टी एटी पर्सेंट वाटर होनी क्लासिफिकेसन कसरी निल्ने गिटीला ढुंगा में कुटे होना ब्लास्ट कर कसरी निल्ने वाले भाई अब सेप को कुछ साइज को राख्ने है फरक फरक टाइप से कि राउंडेड यदि गोलो गोलो वाला कि ओवल वाला सीसोर को ग्रावल जो वाला बैदे तो होनी भोइड एकदम कम हो रे इसमें अंत भर इसमें इस वाटर और सीमेंट को रेसिओ कम भैदी होने अब यह हाई स्ट्रेन्थ होने क्योंकि हे लक भैन हम इंटरलकिंग वाला भैदे बड़ी दर हो तो दर से मानदे इरेगुलर भाई इरेगुलर चाहे अलग बड़ी स्ट्रंग स्ट्रंग हो क्योंकि बड़ी इंटरलक कर है जोड़े राख्ता खेल हमें तो वाला भाई इसमें बड़ी अलग बड़ी जो मत हे मत थर्टी थ्री पर्सेंट जो थोड़ी तल हे थर्टी सेवेन पर्सेंट जो अलग बढ़े तो अलग भाई अब इस अर्क एंगुलर एंगुलर को अज दर हो कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ भी अज बड़ी होनी भोइड बढ़े यहाँ फोर्टी फाइव तीर भन न राम बढ़े है तेस पच्चीस अज अर्क अब फ्लेकी खाने आयो फ्लेकी एग्रिगेट बने यो खाले हो मसिनो मसिनो खा मसिनो मसिनो खा भन्ना हमें तो हमें विथ रेन कंपेयर करने हो अभी इसको मेन डाइमेंसन भाग लिस्ट डाइमेंसन सान खोज भाई एक तीर फर्क भन्न खोजे हाँ कि फ्लेकी भन्ना ये कस्त चिप्स जो देखे हेरी समझिता हो मैं तेरी बुझ् अभी लेंथ ठूल अर दुई डाइमेंसन इस हमें इलंगेड भाष क्लासिफिकेसन खास काम लगने कुरा नहीं है हाई जिस बुझ्ता खेल हो ठूल मसिनो फ्लेकी इलंगेड अरे है साइज को आधार में गए तो भैया अब चीज साइज को आधार में दुईटा गए अर्क मसिनो रही खसरो दुईटा एग्रिगेट फाइन एग्रिगेट यदि यह छाने कुछ हाई चाल् सीप बने छाने कुछ हो छाने कुछ बड़े यदि पास भैदि होनी तो मसिनो हो लास्ट फाइन हो तो फोर पोइंट सेवेन फाइव एम एम को सीप बड़ यदि छिर्यो हमें फाइन एग्रिगेट भिल्ड पर्च क्ले पर्च मटो हो मसिनो वाला तेल क्ले भो भैया अब यह लोम बनते खाली सोइल अभी यह हमें कोर्स एग्रिगेट को बीच को गैप फिल करने काम लगता है जो यहाँ कोर्स एग्रिगेट है इसमें यह खैरो खैरो खसरो खसरो वाला एग्रिगेट हु इसको बीच बीच में हालना काम लगता कि अभी कंपैक्ट कराने भाई कंपैक्ट करे तो स्ट्रेन्थ बढ़ने भाई है अब साइज भेरिएसन को कुछ दी रह मैं छोड़े खास के तर सब भाग कम हे क्ले को है क्ले में सब भाग सो साइज है खसरो वाला साइड में सब भाग ठूल साइज है जिस टू टू जीरो पॉइंट फाइव एम एम को साइज भेरिएसन तेई कुछ भाई यहाँ देखाई रह अभी कोर्स एग्रिगेट कोर्स यहाँ बड़ फिल्टर कर फिल भि गए कि अड्डी राख कि सीम में छे तस्त भैदिने तो भैया अभी ये बल्किंग अफ सैंड बल्किंग अफ सैंड भन्न खोजे हमें अब बालुआला कत यूज करते अथवा तेज को सजी एक्जापल से अर्क कस्त भाग कपास बेच हमें हमें सपोज भुखा कपास भाई तो भिजे को कपास बेच्ता फायदा हो कुकुर भुक आए बाहर तर जो भिजे को कपास बेच्ता फायदा होनी ते कर खोजे कि यहाँ पर हमें बालुआ मात्र बेचना भाई बालुआ में अलग पानी राखे बेचो है इसको भल्यूम भी बढ़ वेट भी बढ़ भल्यूम बढ़े हमें बल्किंग भाई वाटर के मं बल्क हो जो सैंडलाइन बल्क कराइज जो यहाँ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखाई रहता 
पानी अज थप 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 गए तर पच्चीस फिर कंपैक्ट होते जान अभी बल्किंग करते जाने तो कुछ अं भर चाहिए द वलमेट्रिक प्रपोर्सनिंग अफ सैंड इज ग्रेटली इफेक्टेड बाई बल्किंग अफ सैंड टू ए ग्रेट एक्सटेन्ट बने कति सदन तेज में पानी तेल नहीं वल्यूम में फरक पार्ष भो अभी हमें एलायंस दिएन कस्ट भी बढ़ने अब टेस्ट यहाँ टेस्ट दी रहो ये हमें मेटेरियल को स्ट्रेन्थ रिटी था टेस्ट करना को लगी हो अब यहाँ बैलेंस राखी रहन ते कुछ जो प्क्टिकल भो मैं प्क्टिकल से छोड़े अलग का लगी तर यहाँ अर्क यूनिट में हे हाइड्रेसन में पुगिं हाइड्रेसन को सीमेंट में पानी हालने हो पोर्टलैंड सीमेंट हाइड्रोलिक सीमेंट हो ये भन्न खोजे अब यह जब पानी में मिशिं नहीं तब दर हो सीत्रिया डाई क्यासिम सिलिकेट अ्राइ क्यासिम एलुमिनेट अंदे ट्राई क्यासिम एलुमिनियम एलुमिनो फेराइड जिप्सम से ये सब कुछ मिले सीमेंट बनी रखे हो वाटर सीमेंट को रेसिओ होने कुन रेसिओ में चाहिए तो सीमेंट रो वाटर है कम रेसिओ भोजे के कम इस को रेसिओ कम भन्न को अर्थ वाटर कम छिमेंट भाग कि पानी कम छिमेंट धेरे झाप बिग्रीन तर काम करा हो अब यह काम कर प्लास्टिशाइजर भी राख् पर्ने कुछ हो अब यह रेसिओ यहाँ देखाई रहता है वाटर टू सीमेंट प्लस पोजोलन रेसि हई तो भैया पोजोलन होने को फ्लाई एस जो कुछ हो अर कुछ हाल नहीं मिले जो यहाँ चाहिए धान को भूस धान को भूस को खरानी जो कुछ हाल मिले डफ एवरम्स लॉस हाई यहाँ दी रह अब यह हाइड्रेसन हो जो यो वाला यहाँ वाला पार्ट दी रहे जो हर एक पाउंड सीमेंट को लगी जीरो पोइ थ्री फाइव पाउंड पानी चाहिए अरे कि फुली हाइड्रेट होने को लगी अब यह पाउंड को लगी मत है जो मैं इस कस्त भादा खेल पर्सेंटेज में लगे नहीं मसंग एक केजी सीमेंट अब तेल फुली हाइड्रेट कर मैं पीन सौ पचास ग्राम चाहे पानी चाहिए अरे किसरी बुझ्ता हो सजिल अथवा थर्टी फाइव पर्सेंट चाहिए भनम न थर्टी फाइव पर्सेंट वाटर चाहिए जी सीमेंट है तेको थर्टी फाइव पर्सेंट भैदे फुली हाइड्रेटेड होता बुझ्ता हो तर हाइड्रेट चाहिए होना तर राम नबग्न सकता फ्लो न हो प्लास्टिशाइज सजिले न होता तो हमें प्लास्टिशाइजर अथवा सुपर प्लास्टिशाइजर एड कर सीमेंट में हाई यदि काम कर गा भाई अब बड़ी दर बड़ी स्ट्रेन्थ को चाहिए तो अब पानी कम हाल पे तो हमें तो कुछ तर पानी बड़ी राखी रहने सेग्रिगेस्ट हो भन्न खोजे हमें देखी रह खोला में तल हे बालुआ ढुंगा छु छुटी रहा हो लेदो बने तो बग्देन लेदो बने तो पानी कम होता हो एकदम बाक्लो हाल भैदि छुट्टी तो झाप एकदम बाक्लो हिलो कि भन न दलदल को जो हिलो में छुट्टी तर क्लि पानी में तो एकदम सजी छुट्टी तस्ते हमें जो कंक्रीट को मिक्स बनाई दिशा पानी लगे हाल दूम धेरे नहीं एकदम धीरे हाल दूम भाई तो छुट्टी तो है एग्रिगेट भर तो बस्तेन ते भाई सेग्रिगेसन को छुट्टी भाई हो अब इफेक्ट अफ वाटर सीमेंट रेसिओ स्ट्रेन्थ अफ कंक्रीट होने को पानी कम हालिए स्ट्रेन्थ हो तर पानी बढ़ी हालियो स्ट्रेन्थ होते हैं अब यहाँ दी रहे वाटर और सीमेंट को रेसिओ जीरो पोइ फोर देखि जीरो पोइ सिक्स चाहिए डिजाइरेबल मान ये कुछ होस पच्चीस प्लास्टिशाइजर यूज करे तो अनुसार भी हो अब वाटर सीमेंट लगे नहीं अगि को माथि का है थर्टी फाइव पर्सेंट पानी होता खेल फुली हाइड्रेटेड हो वाला तेज को एक्सेप्सन लिमिटेसन छो तो कंक्रीट चाहे स्टैंडर्ड टेम्परेचर में क्योर हो रे है कंक्रीट को स्पेसिमेंट सब बराबर एवं साइज को होने होमोजिनस होने कंसिस्टेंट होने है एज को कुरा आस में तस्ते अब तो इंटरनल मोइस्चर कंडीशन अफ हाइड्रेसन छोटे अब फुल स्ट्रेन्थ न हो जिलसम बढ़ते गई रहा हो लगातार भैर होने कुछ वर्केबिलिटी वर्केबिलिटी भन्न खोजे अब कति इनर्जी चाहिए तो हमें तो कंपैक्शन को लगी भन्न खोजे काम करना कति को सजिल कति को गाँव से बुझ्ता नहीं होने को कंक्रीट को हई हम कंक्रीट बढ़ी रह अब सीमेंट कन् कंटेन्ट में भर पर्ने कुछ एवं चीज फैक्टर हेते समय हमें अब सीमेंट कंटेन्ट क्या आधार में भर पर्च अग्रिगेटर को हम गिटी को सेप कस्त ग्रेड कस्त टेक्सचर कस्त तस्ते हमें अरु के यूज कर प्लास्टिशाइजर के यूज कर भर पर्च यहाँ दी रहता है सीमेंट कंटेन्ट को जी धरें सीमेंट यूज कर पेस्ट हो गिटी 
लाई कोड करने को लगी तेल कर दाहिए रे फ्रिक्शन काम होन्जा अनि काम करने साझी लाऊँ सा वने को हम ये थी के गिटी लाई लगे रे प्लास्टर करने हो दे खोजे नहीं साकी देना ना दाई ना गिटी तो खासी अलग ना बिखरे रा तो रे तेज तो ना उस वन्ना को लगी ची हम ले गिटी में बाबू जोन इंटरनल फ्रिक्शन सा अनि बीच में जोन गैप हो रहा है सा तो गैप लाई चा सीमेंट ले फिल करना पड़ सके जब देरी अभी वाटर सीमेंट रेसिओ यह अगि जस्ते हो अब पानी रिमेंट को रेसिओ में भर पड़ने कुरा हो है ओवर केबिलिटी से अब नर्मल से हमें जीरो पॉइंट फोर देखि जीरो पॉइंट सिक्स टारगेट कर काम कर सजिल स्ट्रेंथ भी राम होने अभी मिक्स प्रपोर्सन्स अफ कंक्रीट बने इसमें कुछ रेसिओ में गिटी मिक्से कुछ रेसिओ में अब इसमें खरानी ये जिस थपे हम नहीं हमें पची पीछे चकर तो रेसिओ में आई रहने हाई तो चकर से खास सीमेंट में होने कंक्रीट में होने अब तो बनी रहता है अन्य साइज़ फेब्रिकेट बनी हुई गिटी और सानो वही देनी काम करने साझी लोन सा उन सा ते कुरा बा अन्य सरफेस एरिया बढ़ दे गए बने ची सीमेंट को क्वांटिटी बनी बढ़ नहीं गए सब भी एग्रीगेट ले बढ़ाउन पड़े ते ले कर तहरी पानी बनी बढ़ी साइनी बा ते कुरा बा ते वरा हमले साइन गुच्छा जस्ता के सानो 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 मिले को मिले को गोल गोल गिटी और सांग काम कर दाहिरे का साझी लोन सा एग्रीगेटर रहते हैं तो हाले मिचाऊं दाहिरे साझी लोन सा बनो अन्य ग्रेडिंग सा राम तरह ग्रेड करे राय सान साझी लोन सा ना सीप बड़ा आचा बनी ते दुहा वाले साने सॉफ्ट टेक्सचर भी करा सा अब रफ � मैंने सिर्फ स्मूथ को साझी लो उनसे किन्हों ने नहीं सीमेंट ले रामले कोड गान सकते हैं तो तो वह ऐड मिक्सचर रहने को चाहे और क्या क्या ऐड करें सा प्लास्टिसाइजर रूई ऐड करें सा उनसे वोर केबिलिटी बॉडी उनसे जस्ट तो सोचो ना हमले वाटर सीमेंट को रेशियो ले कर दाहिरी स्ट्रेंथ आउनी है � अन्य मेजरमेंट ऑफ वो गिवलिटी ही बनी था ये बनने को स्लम टेस्ट हो ये सब बंदा साझील टेस्ट हो गार्नर को लगी थी अब यहाँ प्रोसीडर दी रहा था ये बनाया लो जिस तो और एक बैच में टेस्ट करी इंसान बन रहा था कि कुरा ले आवश्यक और सा ये आगे का चीज़ थी दी दी ग्रेडिंग साइज क्लीन लीने साथ सा� अनि इक्विपमेंट रुके किस आइंस अनि यह देहरा से सैंपलिंग ऑफ मटेरियल फॉर सम्स्टेस नापियो अंदर से पची एरिया क्यों से बनाया है ना कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होने को चाहिए हमले अब कौतिक कॉम्पैक्शन अनि चेक करनी हो इसमें नहीं कहीं जाए ना अनि एपेटेस एरिया नहीं यह देहरा सा ना हमले ऑपर � अन्य इस पर से हम लोग कंक्रीट मिक्स डिजाइन सब अब वो कौन से जी स्वीटेबल अमाउंट डरवाल नहीं है वरना हो जाएगा जिस तो ब्लेंड गॉड दहरी आता है वह ग्राइंड गॉड दहरी हम ले जिस तो कॉफी को ब्लेंड करता है हम ले कॉफी मतलब आलिंसन तो तेरे कॉफी में और क्या क्या कुछ नहीं आलम मिलते हैं तो ना जिस तो हम जस्तो कंक्रीट को मिक्स कर दे सम अब सीमेंट कुन रेशियो माल नहीं है ना गिटी और कुन रेशियो माल नहीं तो तो था उन्हें बोलें तो हमले अब तीसरी को रेशियो को करा होगी अब गिटी और उपने एरे रे उनसे मशीन और खासरों उनसे जस्तो यह नॉर्मल यह दीरा को रेशियो जो वन इस टू इस टू फोर उनसे वन � एग्रीगेट मल तेरी बुझी रहू बुझ अब अब्जेक्टिव के हमें काम कर सजिल होने अभी स्ट्रेन्थ एकदम दरो आने पे पच्छी भैस दर आरोप हार्ड एंड स्ट्रेन्थ में कम होने पे कि डिजाइर ड्यूरेबल हो सस्त हो मेन चाहिए अभी ग्रेडिंग कर पच्छी होमोजिनस होता यह हमें छोड़िए अलग कंसिडरेशन ते हो कस्ट 
कस्ट हो सब गरीब सं है सस्तों में होने पर कस्ट के आने मेटेरियल इक्विपमेंट ले लेबर ने पैले फ्री में तो काम कर दीदेन स्पेसिफिकेसन को मिनीम वाटर सीमेंट रेसिओ हो मैक्सिमम सीमेंट कंटेन्ट होना श्रिंकेज जस्तु सानों भर पे क्रैक न होस्क सेट भैस वोकेबिलिटी वोकेबिलिटी बढ़ाने को लगी हमें सैंड बड़ी राखी चाहे काम कर सजी हो बड़ी होने को बालुआ में हमें जी मसिने कुरा राखी गिटी गिटी भाई बालुआ बड़ी भैदि काम कर सजी हो तो मेन रे मेन रूल भन न सजी जे पानी चाहे कम हाल बालुआ चाह मसिनोवाला बड़ी हाल प्लास्टिशाइजर के बड़ी हाल स्ट्रेन्थ ड्यूरेबिलिटी को स्ट्रेन्थ अब के बढ़ भाई अब सीमेंट बढ़ाए भादा नहीं सीमें सीमेंट में जी पानी हाल पानी घटा ची अब तो स्ट्रेन्थ बढ़ते जान तो कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ को यहाँ ग्रेडिंग दी रहता है जो यो स्ट्रेन्थ बढ़ते बढ़ते गई रहता है हाई स्ट्रेन्थ कंक्रीट में अभी ग्रेड इजिग्नेसन दी रहता है अब तल तल गए हैं पानी चाह कम हाला हो कंक्रीट मिक्स को नहीं फरक फरक टाइप्स हाई ये भन्न खोजे जो नर्मली यहाँ मार्जिन स्ट्रेन्थ को लगी एम फाइव एम सेवेन पोइंट फाइव बने माथी तीर पर्चा ये नोमिनल मिक्स में पर्च अम टेन एम फिफ्टीन अब यहाँ बड़ बल्ल अर्डिनरी कंक्रीट तीर जान क्या ते हो नोमिनल अब यो ठीक है ठीक ठाक स्ट्रेन्थ भग भूजि हमें अब आईएस को यो स्टैंडर्ड हो यो स्टैंडर्ड ले एम ट्वेंटी अथवा एम ट्वेंटी भाई कम भग नोमिनल मिक्सर्स यूज करना राखी रखे है प्रोपोर्सन दी दी रहे यहाँ ये सीमेंट हो यह फाइन एग्रिगेट हो यह कोर्स एग्रिगेट हो वन इज टू फाइव इज टू टेन वन इज टू इज टू फोर गये एम टेन में पर्च लगभग ठैक्क यहाँ बड़ा सुरू हो एम टेन तीर पर्च भन अ एम फिफ्टीन में पर्च सा एम फिफ्टीन तीर पर्च हाई फिफ्टीन हो इसको न्यूटन पर स्क्वायर मि मिलीमिटर्स कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ को कुरा गए अभी डिजाइन मिक्स डिजाइन मिक्स में के असर कर कंक्रीट को ग्रेड कुन बना हमें कति को दौरा बना है मैक्सिम नर्मिनल साइज कस अभी कत टिकाने बनाने बितिक घर भत्को कि अल टिकोस् है तो यहाँ दी रहता क्वालिटी कंट्रोल को अभी ग्रेड को ग्रेड चाहिए तो एम थे ये अगड़ी एम फाइव सेवेन पॉइंट फाइव ट्वेंटी यो कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ को कुछ दिखा कि है ना जो यदि ट्वेन्टी है तो कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ ट्वेंटी भाई बुझी कि हम जो यहाँ से एम ट्वेंटी एम ट्वेंटी ये ट्वेंटी इसी बुझी हाई तो भैया मैं अगर भन्न छोड़े अस पच्छी जो हे अब मिक्स को प्रपोर्सन को आँच ये ये हालने हाल नाम हर एक को फरक फरक अन्न टाइप्स अफ सीमेंट सीमेंट को प्रकार प्रकार होब कस्ट खाने सीमेंट हालने अब फोर्टी थ्री ग्रेड हालने कि फिफ्टी थ्री ग्रेड हालने भाई कुरा हो अब हमला बड़ी सीमेंट यूज कर कम सीमेंट यूज कर फिर ग्रेड हेदी हेदी हो जो एम ट्वेंटी फाइव यूज कर अब कुछ ग्रेड हालने तो भर पर्स यहाँ दी रहता है एम ट्वेंटी फाइव को लगी ची फोर्टी थ्री रिफ्टी थ्री ग्रेड यूज करने वाली रहें तो भाई अभी मैक्सिमम नोमिनल साइज अफ एग्रिगेट भन्न खोजे कुछ साइज राख्ने सब भाई ठूल गिट्टी कुछ चाहिए राख्ने साइज को तो हाई अब यहाँ दी रह दी रह ग्रेडिंग कंबाइंड एग्रिगेट को फरक फरक ग्रेड को होना हमें ग्रेडिंग गये अभी मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेसिओ अब कति हाल दी रह रेसिओ रेसिओ एब्राम ने दिए हाई ये भन्न खोजे अब स्ट्रेन्थ चाह वाटर सीमेंट को रेसिओ में मत्र डिपेंड कर जी कम पानी होती बड़ी कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ होने पर हो अब वोकेबिलिटी वोकेबिलिटी काम करना क्या सजी हो ट्रांसपोर्ट करना क्या सजी हो फिनीस कर प्लास्टर कर मिला कति को सजिल हो नछुटिक अथवा ब्लिड नभकन ब्लिड भाई रगत आए जो ब्लिड है आपको पार्टर नछुटिक ब्लिडिंग भन न अूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी अलग कत अलग धीरे वर्ष टिकोस् है हमें बनाई दिए घर टिकोस् बीस तीस वर्ष अज बड़ी टिकोस्ट को पानी कम यूज कर सीमेंट बढ़ाने पानी घटाने तो कर बुझि हमें है धर जसो सीमेंट को कंटेन्ट सेम राखे अभी ग्रेड को लगी पानी अज घटाई दिए तो ड्यूरेबल होते जा प्रोसिडियर दी रहो भैया मैं छोड़ दिए अलग अब यह भैलेज निर्णन तो ड्राई कंडीशन में कति वेट अब कुछ ग्रेड को बनाने है कुन हमीसग ग्रेड को एग्रिगेट को कति वेट हमीसग तो कति राख्ने है 
पानी को कट कंटेन्ट कति बनाऊँ तो कुरा हेरे अब तैंब यह फर्मुला लगाकर निल दी रह जो अभी डिफ्रेन्स फरक के नोमिनल मिक्स रिजाइन मिक्स में फरक के दी रह मैं सीधे यहाँ डब्बा में गए अब तो कस्तो भादा खेल अब नोमिनल मिक्स अब झैपझुप हमीस जे जे तो स्टैंडर्ड रूप में लिये नोमिनल मिक्स भाई भर इसको ग्रेड अलग कम हो तर डिजाइन मिक्स हमें सब कुरो कंट्रोल कर जो तो हम हम इकोनोमिकली है हमें तो अब एकदम धेरे वर्ष टिका हमें सब कुछ कंट्रोल कर जो कि इसमें हमें धेरे कुछ हे जो हम एग्रिगेट को फाइननेस हे साइज तो इसको साइज हे अभी सीमेंट को कंपोजिशन भी हे अभी क्वालिटी कंट्रोल भी कर हमें अर्फर्मेन्स को लगी अप्टिमाइज कर जे जे हाल सब कुछ हो तर यह अगड़ी नोमिनल मिक्स में क्वालिटी कंट्रोल होते हैं यो हमें स्लम्प भैल्यू थे सम टेस्ट थे अगड़ी को यूज कर अब डिजाइन मिक्स चाहिए दामी होना चाहिए घाटी चाहिए बस जो तर हम एड मिक्सर में पुग्यम एड मिक्सर एड भाड़ी एडिशनल बुझ्ता नहीं हो जे हमें कंक्रीट में एडिशनल एड कर जो प्रपर्टिज फरक पार्न को एड मिक्सर भाई ड्राई स्टेट में राख सक अथवा वेट स्टेट में राख् सकता धे जसो एक्रेट सल्यूसन हो सजी मिक्स होने हाई ये बेसिक इन्ग्रिडियंट भाई फरक हो सीमेंट भाई फरक होने भाई है सानो सानो एग्रिगेट हु गिटी बालुआ भाई फरक होने भाई तो एडमिक्सर को तीन टाइम कैटेगरी एवं कैटेगरी एक्टिव मेटेरियल हो इस बेसिकली बेसिकली भाला नहीं रिएक्शन कर रिएक्शन गए एक्टिव मेटेरियल हो पैसिवली रिएक्शन करते हैं तर लाइट एब्जर्बसन अथवा रिफ्लेक्शन जो फिजिकल इफेक्ट आईदी वाले पैसिव हो अभी सर्फैक्टैंड भाई अर्क खाने सर्फैक्टैंड अब इसलिए सर्फेक्टैंड सर्फेस टेन्सन फरक पारने हो मेन चीज अब इसको दुईटा पार्ट होना एवं पोजिटिवली चार्ज वाला हो नेगेटिव चार्ज वाला होनी इस जो एब्जर्बसन को रेट फरक पारने हो कि छिटो ढिल एब्जर्ब होनी है अंत्य घुल्दा खेल तो मिक्सर को कुछ रेट में घुल दिखाई तो वाला फरक पारने हो फसन भाई वोकेबिलिटी बढ़ा कि काम कर सजिल होनी सुरूम सेट होना दीदेन सेट भैस अलि सानो कहीं स्ट्रिंग भैर हो फुटि हो चर्क हो रोक् अग्रिगेशन होने बड़ा ब्लिडिंग होने बड़ा रोक् जस्ते पोरस कंक्रीट बनाने सकता है अथवा कलरिंग कंक्रीट बनाने सकता बोन स्ट्रेन बढ़ा सकता कुछ अभी टाइप्स मजा हाई जे हमीस एक्सिलेटिंग रिटायरिंग वाटर रिड्यूसिंग एयर इंट्रैपमेंट पोचोलान एड मिक्सर प्लास्टिसाइजर कोरोजन इनिबिटिंग थरी थरी को कि कस्तो भादा खेल कंक्रीट हमें कस्तो बना पर्यटन खाने कि कस्टम भन न जो गाड़ी लेकर कस्टम पेंट हाने जो कि कंक्रीट कस्त चाहिए तो नहीं रंगीन चाहिए कि है अब ते में वाटर प्रूफ चाहिए कि गैस बनाने हो कि है भाला गैस फर्मिंग वाला चाहिए कि अलग भुक्क भुक्क कंक्रीट है अभी एयर इंट्रैपमेंट करने हो कि वाटर रिड्यूस करने हो कि छिटो सेट होने बनाने हो कि ढिल सेट होने कराने हो कि है अब तैं फंगीसाइडल जर्मिसाइडल प्रपर्टी खाने कंक्रीट चाहिए कि है जो कि पल पारे भि नछिरोस्ट नहीं कर मिले कि हमें जो मटो को नजिक रहे तो मटो में बस्ने किरा कंक्रीट को भि स्ट्रक्चरली भि छिरे बिगा जान सकता धीरे टाइमसम तस्त नगर नहीं होता एक्सिलेटर छक्सिलेटर को अब इसलिए सेट होना हुई टाइम घटा हाई छिटो सेट कराइद भन क्यूरिंग को टाइम घटाई दिखा स्ट्रक्चर छिटो बन है स्ट्रक्चर छिटो बनने होने घर छिटो बनने भाई कि पैला चाहे अब कंक्रीट लंक्रीट लगा भित्ता सेट होना एक हफ्ता लगते हैं अब चाहे एक एक दिन में होने वो जो कि एक्सिलेटर ने काम कर छिटो छिटो रिपेयर कर पाए छिटो बने छिटो छिटो रिपेयर कर पाए छिटो रंग लगन पाए छिटो मानेला बेचे पैसा पाने भाई आखिर पैसा में आँच है एक्सिलेटर को अब के यूज कर मिले भाई क्यासियम कार क्लोराइड यूज कर मिले सल्युबल कार्बोनेट और सिलिकेट यूज कर मिले नंबर वन होने को क्यासियम क्लोराइड हो यहाँ भनी रह जो एक घंटा अथ एक घंटा एक घंटा है दुई घंटा जो स्पीड घटा दुई पर्सेंट राख दुई घंटा जो घटा हाई 
तो सेटिंग टाइम के छिटो सीट हो रिटायर्ड होने को ढिल सीट होनी मजा काम कर बस्ने मिले जो खाजा खाते चाचू साचू खाएर घुमे आए अज फिर के भैस कंक्रीट हेरा अभी फिर अलग बिग्री है फिर मिलाम तो नहीं मिलाम तो नहीं बेलका छोड़े तस्तर ढुक्को सब फुर्सद काम करना मिले रिटायर्ड राख तर तर कस्त भादा खेल तातो तातो ठावी अब रिटायर्ड रखे राम होनी मेन रिटायर्डर होने को स्टार्स यूज कर सस्तों वाला अथवा जिप्सम राख्ता भी हो जिप्सम सब भाग बड़ी यूज कर ट्रेडिशनली चाहिए सेलोस को प्रडक्ट यूज कर अब प्लास्टिसाइजर को करूँ प्लास्टिसाइजर को हमें धेरे कुछ बनाने पर्व जो बीम को डिजाइन में होवा कंक्रीट पंप बना होस्त में प्लास्टिसाइजर पानी नथपिकन तो काम करना सजी बनाई दी तो भर न अब सब भाग कमन होने को क्यासिम लिग्नो सल्फोनेट हो लिग्नो प्लांट में पाने एट सब्सटेन्स हो लिग्निन वाला अभी के अरुण यूज अफ प्लास्टिसाइज वोकेबिलिटी को लगी हो पानी न पानी नथपिकन बड़ी वोकेबल बनाने जैसे हिट अफ हाइड्रेसन फरक पार्न सकते इन अभी यहाँ भनी रह लिग्नो सल्फोनेट बड़ बनाया हो जो चाहे वुड प्रोसेसिंग पाई रह ते भर अल सस् सस्तों भाई नहीं नेचुरल पर्न गए भन न केमिकल जस्तु होते भन अभी रिटायरिंग इफेक्ट हो रही हाई जो भैया अभी इफेक्ट के इफेक्ट पार्षे तो हेरी हेरी हो वोकेबिलिटी चाहे बढ़ाऊ कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ भी बढ़ाई दी प्लास्टिसाइजर ने सुपर प्लास्टिसाइजर रमाइल नाम से जापान में बने को प्लास्टिसाइजर हो ये यूज गए हमें पानी मजा ने थर्टी पर्सेंटसम घटना मिले फायदा बेफायदा फायदा भाई ची पानी क कम यूज करे भन बाहर देखि बीस भाई से यहाँ पानी मजा ने कम हाल दिन भाई वोकेबिलिटी बढ़ो स्ट्रेन्थ बढ़ो लंग टर्म में अभी स्ट्रेन्थ छिटो बढ़ छिटो के भ्रेन्थ आने भाई इंपार्ट होने भाई तो डिसएडवांटेज को कस्ट बड़ी लगने भाई है थप्न पड़े अंदर थपिए तो यह अलग डिस्कलरेशन आईद अभी पोलिमर्स के यूज कर सकता सुपर प्लास्टिसाइजर में भर यहाँ एसएमएफ दी रहने को सल्फोनेट मेलामाइन फर्मल डिहाइड कंडेन्सेटर यूज कर नाम समझे नहीं हो नत्र एसएमएफ एन एसएनएफ एमएलएस हाने नहीं हो सजिल तर खास गाँव छेन अभी एयर इन ट्रेनिंग एडमिस्टर को हमें एयर इन ट्रेन कंक्रीट कराने को लगी वाला एजेंट यूज कर सकता यह गए कंक्रीट में बल बियरिंग के रूप में काम कर तो वो बबल राख्ने हो कि यूज कर तेल से लगे नहीं हो भेजिटेबल ऑयल घर धीरे सा लगे हाल दिने इफेक्ट भाई तो साइड इफेक्ट भाई जो स्ट्रेन्थ घट भल्यूम घट है तर काम कर सजिल होल लगे हालने होना तेल को सट्टा चाहे हमें एलुमिनियम पाउडर जो हाल दी यो इसको यहाँ माथि टप में अभी सिलिका फ्यूम कंक्रीट सिलिका ने भी स्ट्रेन्थ को लगी काम कर यो ये राखी रहें आर्टिफिशियल पोज लाना राखी रह कहाँ आई रह हमें खास चाहिए जो सिलिकन को हमें इलेक्ट्रिक आर फर्नेस में तैं सिलिकन बनने बेला में चीज बाई प्रडक्ट रूप में निस्लि रहा हो धूल तेरी बुझ पार्टिकुलर सिलिका अभी केमिकल कंपोजिशन भन तो चाहिए अब सिलिका भैया जे जो कुछ फर्म में सिलिका हो फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स सेतो हो सेत तो होना अभी सिलिका है अभी पार्टिकल साइज से वन माइक्रोन होता सान होते सिलिका फिल्म को क्या मेन एडवांटेज कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ स्ट्रेन्थक राई राखी रह अस सस्क राइस सस्क तो चा चामल को धान को बाहर को भूस हो राइस सस्क भाई अब यह धेरे ठाव बड़ निस्लि रहा होना पैडी चामल जो ठाव में प्रोसेसिंग करो ठाव में धेरे भूसा निस्लि रखा होनी जो हजार टन ये भाई नहीं जो एक किलो प्रोसेसिंग करते बीस पर्सेंट जी तैं भूस निस्ल अलिने कुछ हो ये च्याऊ खेती को लगी यूज करना चीज अथवा मल को लगी यूज कर कुखुरा फार्म लाने लाइ तर हमें सीधे लग लिया अब कंक्रीट में मिक्स कर मिले अलग यहाँ दी रह हाई पर्फर्मेन्स कंक्रीट को फ्लोर बनाने मिले है वाटर प्रूफिंग कराने मिले अलग इन्सुलेटर को काम कर स्विमिंग पुल में नहीं काम कर वाटर प्रूफ हो दामी हो अब आरएचए भर ये आरएचए होने को अगि भर्खर यहाँ आते राइस हस्क राइस हस्क अभी आइडेंटी भर एडमिस्टर ते भर आरएचए ले गई कह आरएचए आयो भाई आरएचए को बोन स्ट्रेन्थ बड़ी है ओपीसी कंक्रीट भाग तो अब डिसएडवांटेज भी तर बल सकता तो भैया ट्रांसपोर्ट कर झेवला अभी बाहर राखे राम 
स्पेशल कंक्रीट्स मानो जी को कंक्रीट पर नहीं थरी थरी को उन्जा कंक्रीट पर एकदम स्पेशल जस्ट उन्जा अगर ये हमले कस्टम इस कंक्रीट उन्जा आने थे नहीं ती वाले नहीं स्पेशल कंक्रीट हो एक इसाबले बुझ दाहे रिचिंग एड मिक्सर आ रहे थे नहीं स्पेशल वाला एकदम कस्टमाइज्ड वाला जस्ट डेंसिटी बॉडी तर ड्रॉबैक नहीं सब जिस तो हमले रेडिएशन बड़ा जोगाऊं नहीं बनाए मतलब आगो नालाग नहीं बनाए मनो अथवा हमने तेरा एंटीफंगल जिस तो मनाए दिए बने ची अब तेरे को स्ट्रेंथ में फर्क आऊं चंद तो अथवा तेरे वाटरप्रूफ ना हो गिने सक्सा है ना जिस तो धान तेरे धान को उनसे नहीं बाहर बाई दिन से ठीक से तो रहते हैं उसमें आगो लगना सकता है ना इना इंग्लिश इग्नाइट होने सकता है तो ये वाला बेफायदा है ना तो इस तो होने सकता है आनी मॉडिफिकेशन आ रही है आने गरीब रासम जिस तो पहले पहले की करते हैं वाले ने घर बनाओ निकल आना चाहिए अब एकदम एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटेशन चली रहा अब के किले खाने ने तो नहीं अंदर चेक गर्ल्स ना ना फिर दौरों बन चाहिए तो सब एक उरा आरु गरे रहा अब फंक्शनलिटी को लागी डेवलप गरे आऊँ चाहिए फाइबर ले रीनफोर्स गर गरे को निको हाँ स्ट्रेंथ के लागी हो हाई परफॉर्मेंस में लग बुते एक उरा लाइटवेट कंक्रीट सब उन्हें उन्हें ठाउं तेज़ तो ठाउ मच्छे हमने लाइटवेट कंक्रीट यूज़ करने सकें जो और इन अर्थ में स्पेशल कंक्रीट में फॉर केशन आने दी रहा था अब इसको मेन एग्जांपल हम लेकिन चीन साझी ले होने एग्जांपल होने कुछ ही न्यूक्लियर रिएक्टर में उनसक से उड़ा चीं नहीं दी रहा था एग्जांपल से मल सारा पढ़ी रहा था जैसे प्रोडक्शन चाहिए रहा होने से इस बारे में ना न्यूक्लियर रिएक्टर मार्च है और रेडिएशन दे रही होने से तो तेरा रेडी बिग बिगी रण बन सके रेडिएशन तो इस तो रेडिएशन बड़ा है मैं जोगी ने बोले और उस सालों निकले जोगों ने बोले वाले चाहिए तेरा वो रेडिएशन ब्लॉक करने का ले कंक्रीट � अब कॉस्टली कॉस्ट सब बंद है रिच नहीं ये वाला रूम उन्जा है ना अब तो रूम को बिच्छा में और को रूम बनाया था गरीब जगह दे दे जैसे सोचें बनी को ये वाला बिता सो त्यो बिता को बितर और को बिता उन्जा अंतिम दूसरी टाइप बिता को बिच्छा में सॉक बढ़ता बैकिंग में रहें इंजा है ना और � पैसे सब उनका वो सस्पेंड नहीं करे उनसा है ना बिद्रा को चैम्बर फुली सस्पेंड करे उनसा अन्य बाहर बाहर बढ़ती चाहे और कोई रूम अन्य बिद्रा बढ़ती और कोई रूम अन्य बिद्रा मार्टर रख देने उनसा है ना अली बाकी लोग हालेते सब कर देने उनसा तो बिद्रा बढ़ती को तो बिद्रा चाहे रेगुलर कंक तेरे को राव अब इसमें फॉरक बने कुछ ही पॉलीमर बाइंडर यूज़ करें इनसे कल के पानी को सट्टा अन्य फॉरक फॉरक टेन टेक्निक करो यूज़ करें इनसे अन्य तेरे स्ट्रेंथ वाली फॉरक फॉरक होने सही अब वो एक्सट्रीम रीड में गान बोलें द मंगो बर्सन द तेरे को राव न्यूक्लियर रिएक्टर को लाइ जिस तो कुने वाला फिक्स पॉर्पोस को लगी बनो ना जिस तो और दामी हाले पूरा गौरदेश हम बने ची अब वो तेज़ को लगी स्पेशलाइज्ड कंक्रीट लगनी बहुत इसको लगी स्पेशलाइज्ड मैटेरियल लगनी बहुत मैटेरियल लाउन हो पड़े हो ना कागा वाला बोकर लाउन पड़े तो सब कराऊँ सो अनलाइटवेट कंक्रीट बने सो हल्का अनि इसको फायदा आ रहा है डेलोड कम होनी बाय स्ट्रेक स्ट्रक्चरल मेंबर आ रहे हैं कम बाय देवन बाय सैमसंग सेक्शन आ रहे बाय देवाय लार्ज ऑलेज ऑलेज वन में हो जाएगा चाहिए गाड़ी में आलेरा ले रहा हूँ नहीं वन्नी बुझने से ट्रांसपोर्टेशन को कॉस्ट गार्ड नहीं बाय है ना 
थर्मल कंडक्टिविटी को कुरा आउँछ जहाँ एसी राख्नु छ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ लाइट वाला कंक्रिट राखेको राम्रो हुन्छ अनि सस्तो पनि भयो नि त त्यो पनि भयो फुटाउनु पर्यो भने सजिलो हुन्छ त्यो पनि एउटा फाइदा भयो अब लाइट कसरी गराउने भने नि हामीले जस्ट त्यहाँ नर्मल मिनरल जहाँ जहाँ हुन्छ नि मिनरल भएको ठाउँमा चाहिँ अरू केही एग्रिगेटले रिप्लेस गर्ने भनिन्छ अथवा एयर बबलले रिप्लेस गरिदियो भइहाल्छ होइन त्यो भइहाल्यो नेचुरल लाइट वेट र आर्टिफिसियल लाइट वेटमा फरक के छ भनेर चाहिँ इक्जाम्पल दिइरहेको छ यहाँ हेर्दा हुन्छ अनि जस्तो आर्टिफिसियलको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ पावर लाइट हो पावर लाइट सम्झिराख्ने हो काम लाग्छ कहिले कहीँ अनि लाइट वेटमा नि नेचुरल लाइट वेट छ अर्को आर्टिफिसियल लाइट वेट छ प्युमिस भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ भोल्क्यानिक ओरिजिनको रक हो यहाँ हेऱ्यो अनि भोल्क्यानिक धेरै छ भोल्क्यानिक भोल्क्यानिक अनि यो भइहाल्यो सेतो सेतो छ स्कोरिया भनेको नि भोल्क्यानिक है यहाँ थियो राइस खस चाहिँ भोल्क्यानिक होइन धानको भुस हो बाहिरको सडस्ट भने चाहिँ सडस्ट भनेको काठको भुस हो डायटोमाइट भनेको छ डायटमबाट निकालेर आउँछ है डायटम भनेको खास प्लान्ट भन्दा पनि अर्कै फरक क्याटेगोरीमा पर्छ पर्न चाहिँ जस्ट माइक्रो अर्गनिजम भनौँ डायटमलाई अहिलेको लागि समुद्रमा ढुक्क पाउँछ एकदम धेरै पाउँछ तर सम यो आहाल नदेख्ने हालले सानो सानो कुराहरूले डायटम्सहरूले ब त्यहाँ मर्छ अनि त्यसपछि जम्मा भएर बस्छ कि डायटोमेसिस अर्थ भन्छ सायद आर्टिफिसियल लाइट वेट एग्रिगेट्स यो चाहिँ पल्वराइज फ्युलाइस यसरी हुन्छ अनि फोम डेट्स लाग्छ भइहाल्यो प्रोडक्टले भयो यो धेरै कुरा छ है अनि नो फाइन्स कङ्क्रिट भन्न खोजेको चाहिँ हामीले मसिनोवाला बालुवा हटाइदियो भने त्यसको ठाउँ सट्टा पानी राख के अरे हावा राख्न खोज्यो भने पनि कम्प्याक्ट हुँदैन नि त मान्छे हल्का हुने भयो नि त त्यो एउटा टेक्निक हो फाइदा के के छ फाइदा हामीलाई थाहा छ हामीले अघि पढेको थियौँ अनि हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट भनेको चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ बढाउने है हामीले जस्तो अट्ठाइस दिन वाटर क्योरिङ गरेर यो भयो हाई स्ट्रेन्थ हुनुको लागि चाहिँ एम थर्टी फाइभ भन्दा बढी हुनुपर्छ अरे ग्रेड त्यो पनि भइहाल्यो अब हामीले ट्रेडिसनली हाई स्ट्रेन्थ बढाउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ तर यसैले चाहिँ हामीले कि सिडिङ गर्छौँ कि रिभाइब्रेसन गर्छौँ कि चाहिँ एडमिक्सरहरू हाल्छौँ अनि यस्तो यस्तो कुराहरू गरेर चाहिँ हामीले हाई स्ट्रेन्थ बनाउन मिल्छ हाई स्ट्रेन्थ बनाउनको लागि सुरुको त तरिका सिडिङ छ सिडिङ भनेको चाहिँ सिडिङमा हामीले प के अरे सुरुमा जुन कङ्क्रिट मिक्स बनाउँदै पनि त्यसमा चाहिँ पहिल्यै हाइड्रेट भइसकेको पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट हान्न सक्छौँ एउटा कुरा रिभाइब्रेसन भनेको चाहिँ हामीले कङ्क्रिटमा चाहिँ के भन्छ पानी हाल्ने हो कि पानी हाल्ने भन्नाले जिस कस्तो भन्दाखेरि पानी हालेर मजाले भाइब्रेट गरिराख्ने अब त्यो भयो भने चाहिँ पानी फरक फरक ठाउँमा एकोमिलेट हुन्छ यसको एकदम सही इक्जाम्पल चाहिँ एउटा मसलमा हुन्छ है जस्तो कोही कोही बडी बिल्डरहरू हुन्छ धेरै हुन्छ जिस अब तिनीहरूले चाहिँ वाटर गेन गर्छ नि वाटरको वेट हुन्छ नि वाटर वेट खास नर्मल चाहिँ फ्याटहरूको बिच्चामा गएर बसिदिन्छ पानी होइन हामीले जस्तो सुरुमा वेट लुज गऱ्यो भने त वाटर वेट लुज हुने हो नि त सुरुको एक हप्ता भनौँ न तर बडी बिल्डरहरूमा के हुन्छ भने अनि अथवा जसको मसल अहिले डेभलप भएको हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ मसलको बिच्चामा गएर पानी गएर बसिदिन्छ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि स्ट्रेन्थ बढ्छ रिभाइब्रेसनमा नि गर्ने चाहिँ त्यही हो कङ्क्रिटको भित्र लगेर पानी हालिन्छ अनि त्यसले गर्दा स्ट्रेन्थ बढ्छ त्यो गरेर बुझिन्छ है हाई स्पिड स्लो रिमिक्सिङ मजाले मिक्स गर्ने भइहाल्यो यो चाहिँ फ्याड मिक्सर यो अगाडि आइसकेको थियो केही मिक्स गर्ने होइन काम गर्नु सजिलो हुनुसक्छ अथवा सिलिका हालेर दराउन मिल्छ त्यो कुरा भयो इनिभिसन अफ क्र्याक्स भनेको हामीले नफुटोसको लागि के गर्न मिल्छ त नि भने चाहिँ जस्तो पोलिथिन हालिदियो भइहाल्छ भने चाहिँ यहाँ पोलिथिनले चाहिँ क्र्याक एजिस्टरको रूपमा काम गर्छ अरे है जस्तो वुड क्र्याक हुन्छ नि जस्तो जब काठ क्र्याक हुन्छ अनि बाहिरबाट हामीले पोर गरिन्छ नि रेजिन पोर गरे गरेको हुन्छ नि क्र्याकहरूलाई के भन्छ त्यो त बाहिर सजाउनुको लागि हो त्यस्तै यस्तै पोलिथिन राख्न मिल्छ है बुझ्दाखेरि चाहिँ सल्फर इन्प्रिग्रेसन भने छ सल्फर राख्यो भने स्ट्रेन्थ बढ्छ त्यो भइहाल्यो अनि युज अफ सिमेन्टेड यस एग्रिगेट्स क्लिङ्करहरू युज गर्न मिल्छ हामीले त्यो भने छ स्ट्रेन्थ बढ्छ अनि फाइबर रिइन्फोर्स कङ्क्रिट यो भन्न खोजेको हामीले फाइबर हाल्न मिल्छ जस्तो फेब्रिकहरू हुन्छ अथवा डिस्क्रिट फाइबरहरू त्यस्तो कुराहरू राख्न मिल्छ है अनि फाइबर राख्यो भने के हुन्छ भने नि मेन फाइदा चाहिँ जस्तो यो स्ट्रक्चर छ नि एकदमै मेसी स्ट्रक्चर आउँछ कि एमई एसएचवाई मेसी है मेस जस्तो कि कस्तो भने कम्प्याक्ट एकदम कम्प्याक्ट वाला अब फाइबर पनि टाइप हुन्छ स्टिलको फाइबर हुन्छ पोलिप्रोपिलिन फाइबर हुन्छ एसबेस्टस चाहिँ आजकल कमनली युज गरिदिएन है एसबेस्टसले चाहिँ लङ क्यान्सरहरू गराउँछ त्यही भएर हो कार्बन फाइबर चाहिँ कमनली युज गर्न थालिएको छ अर्गानिक फाइबर सस्तो पर्छ गर्दाखेरि नेचुरल फाइबरहरू पनि छ 
सिसल का फाइबर जूट फाइबर वुल फाइबर है ना स्टील फाइबर सब बंदा कॉमन से स्टील फाइबर है अब बेफायदा है ना जैसे खिया लांग सकता है ते बेहाल है जो चाहिए हम ले रोडर में यूज करें रोडर में यूज करें जो पेमेंट में यूज करें जो है ना ग्लास फाइबर नहीं होना चाहिए रोविंग्स स्ट्रैंड्स रॉक बुवन अथवा चॉप स्ट्रैंड मैच इससे तो ग्लास फाइबर इनफोर्स कंक्रीट जीएफआरसी इस तो हाल ही करा दो सो ग्लास रखें ना दाम देंगे जन इस तो अन्य प्लास्टिक फाइबर अनि कार्बन फाइबर सा कार्बन फाइबर नहीं आये नया आ को जिस यो यो चाहे हम ले आजकल की मैं देख सम मने अनि इंस्ट्रूमेंट डर में बॉडी देख सम कार्बन फाइबर सी तो कार्बन फाइबर को सिलो और गिटार और एकदम दे रहा हूँ लास्ट से पॉर्ट में इसको लागी सस्ते से सही तरह आउंस है लास्ट बॉडी ड्यूरेबल तो रॉयल रीजन को लागी चाहिए यूज़ कर रही थे ना अन्य फैक्टर्स इफेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ फाइबर रीनफोर्स कंक्रीट की किस अकुरा आरु बने को फाइबर आलिया बने चाहिए अब इसमें फाइबर को कुरा आउंसन तो जैसे बॉलीम होला एस्पेक्ट रेशी होला और एडिशन यो अन्ना होती को सभी बने को फाइबर अनाली हमलो एयर संगो क्यों बंद सा इंटरेक्ट करते की करते नहीं थे फाइबर लिम तो बनी ऐसे सोचना पड़े हैं ना अब नेसिटी ऑफ फाइबर इनफोर्स किन यूज करने से ना नेटेंशन इंस्ट्रेंट बढ़ाऊं सा वाटर बोर्ड से रु बढ़ाऊं घटाऊं सा अनि क्रैक्स से रु घटाऊं सा तो कुरा फेरो सीमेंट फेरो अनेक यो बन्ना हो जिको जी खास कुछ तो बन्ना हमने जो सिर्फ बनाई रहा समझी इजाज़ से गार रहू जिस तो पहले से ये उड़ा स्ट्रक्चर रख सम है ना अथवा भूमि डालन गार दायरी शुरू में तो रोड कोई स्ट्रक्चर रख सम मेस सस्त अंतिम माती बल्ला अब कंक्रीट खाने को उनसे नहीं तिस्ते बने तिस्ते बुझने � रामरो होनी बाय है ना डेवलपिंग कंट्री को लगी अब हमरो मात एरिया अंदर लेवल इंटेंसिव सा बने को मानसिक लेक तो मजा ले काम करते हैं तो रहा हमरो मात गरीब वर्दी रीजन मजा ले काम करते हैं मैटेरियल मंगो वही दे वही तो कारों उन्हें वाला तो रहा मानसिक तो जो तीन काम करते हैं तो त्यो करा अन्य हॉल का नहीं हॉल का ही होना है वाटरप्रूफ होना है ऐसा और कुछ रेडी मिक्स कंक्रीट सा यो बने कुछ ही जहाँ बनो देश में गार बन मतलब वह पुल बनो तो ठाउ में लगेरे मिक्स ना करें रा और कुछ ठाउ में मिक्स करें सा अन्य जहाँ लगेरे आलन पर नहीं हो त्यां लगेरे डिलीवर करें सा रेडी मिक्स कंक्रीट को अब वहाँ जहाँ लगे सा नितान लगे रहा चिड़ो चिड़ो बन नहीं बन तो घर रूप ऐताव तक ही स्ट्रक्चर रूप सी ठीक हो रहा है अन्य फॉर्क और को अनेको ची यो आम्रो बैक सीमेंट को सटा इन्हें ले बॉल्क सीमेंट यूज़ कर सा ते वाला पोल्यूशन बनी काम होनी बाय ते हो और बुरा सीमेंट से बैग में लगे तो इसलाय रेडी मिक्स कंक्रीट अन्य सॉर्ट क्रीट सा और तो वह गुनाइट सा यू बनना हो जाए कुछ ही कॉस्ट हो ना हम लेते हैं इसमें मिक्स कर दा है लेकिन सॉर्ट दिन से के हवा को अब तो इलाज से हम ले सॉर्ट क्रीट बनी है सा कंक्रीट जिस तो सॉर्ट क्रीट सॉर्ट बनी को एयर सॉर्ट के तो यो हवा नहीं अन्य मज़ा � मेथड वाले जो ड्राई मिक्स में जो ड्राई स्टेट में वेट मिक्स में जो वेट स्टेट में बयाले हैं ना अन्य वो सॉर्ट क्रीट को स्ट्रक्चर दे रहा है जो कस्टो बंदा है रिची अब हम रो यहाँ यहाँ नॉजल वाल्व रूप बयाले तो ये ता एयर कंप्रेसर बोर्ड से यहाँ आवाज़ होना अन्य उसे प्रेशर टैंक को यहाँ 
के स्ट्रक्चर डैमेज भैद हमें अब तेल रिस्टोर कर मिले ते जो धेरे सौ ठाकुर पुलर में यूज कर मिले अं भाने कति जो बनाई स्ट्रक्चर में हमें काम करने मिले अभी पोलिमर कंक्रीट अर्क ये अब कंक्रीट छो कंक्रीट में हमें कई धूलपिठो हाल धूलपिठो होना मोनोमर हालने अस पीछे हिट यूज कर दौरा बनाने अरे अब इसको टाइप पोलिमर कंक्रीट को एट इंप्रेग इंप्रेग्नेटेड हो पोलिमर सीमेंट कंक्रीट हो पोलिमर कंक्रीट हो पार्सली इंप्रेग्नेटेड हो इंप्रेग्नेटेड होने को भित्र हाँ भाई बुझे तो कंक्रीट को भित्र पोलिमर हाँ कि बुझे अब टाइप्स मोनोमर भी टाइप फरक फरक केमिकल को नाम एडवांटेजेस के बड़ी इंपैक्ट रेजिस्टेंस होना कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ बड़ी होई रेजिस्टेंस ये और सब जिससे अभी अभी पर्मिटी लो भन्न खोजे इस खास कोरोड भी कर पानी झापे तो मिल एप्लीकेशन जो जित भैस पच्चीस क्वेश्चन स्टेट डिफ्रेंट टाइप्स अफ स्पेशल कंक्रीट ये ये कंक्रीट अपरेशन भन खोजे हमें कंक्रीट बना अंक्रीट यूज कर कंक्रीट सेट हो जिसम के अपरेशन कर सुरू में हमें मेटेरियल स्टोर कर रख् पे हमें रेडी मिक्स कंक्रीट लिया स्टोर कर जो सीमेंट चाहिए हमें अस्त बालुआ चाहिए गिट्टी चाहिए अभी अरुण एडिटिव जे जे थे प्लास्टिक साइजर थे सब कुछ लियान पे बोरा सरा में है बैच में राख् पो मिक्स कर ट्रांसपोर्ट करना कह राख्ने कंक्रीट तो आँच मिक्स कर फिनीसिंग करो क्यूरिंग करो जोइंट करो तो सब कुछ हो स्टोर करने है कुल ड्राई प्लेस में अटोर कर तेल पानी डैमेज नगरोस् जो सीमेंट स्टोर करते हमें जो यहाँ के स्टोर करें तो अनुसार दिखाई रहा है सीमेंट तो अब पानी सोच्छ है पानी सोचो है कि हो जम छ जम्न भैन है कंक्रीट भैस जमने हो ते भर इस मोइस्चर बड़े टाड़ा राख् पे कसरी स्टोर करने हने भुई में डाइरेक्ट नराखने रे भुई में काट राख्ने अथवा जुट को बोरा राख्ने अभी बल्ल मथि बड़ सीमेंट हालने तो अभी स्पेस कति राख्ने हने छेव छाव को भित्तास अथवा पाइल्स अलग गैप राख्ने अरे तेरी थुप्रो बनाए राख्ने वाने अग नजिक नजिक राख् पे सब एयर सर्कुलेसन होने भैन क्यों एयर में नहीं मोइस्चर हो अलग तेरे को लगी हो हाइट को कुरा जिस टू पोइ सेवेन मीटर भाग अग्लो होने भैन अरे है एक एकचोटी में पंद्रहवटा बैग राख्ने मत 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 करते करते सुरू में कसरी निकलने वाने तो दिया अभी वेदर प्रूफ बिल्डिंग होने पे जिस अब हमें बाहर तीर ये छोड़े पानी पड़ने ठाव में छोड़े पंद्रह बैग राख्छ भैन है वाटर प्रूफ हो लिक प्रूफ होने पे बैग में पल पार्न भैन आप गए तो भैस पच्चीस भुई पर कंक्रीट को होने भुई में पानी चीसो आक होने भैन ओसिप होने भैन तो सब कुछ भैया टेम्पोररी स्टोरेज कसरी करने तो सब ते हो कि हमें इटा मथि राख् मिले है इटा को लेयर बनाकर मत काठ को लेयर बना रही बल्ल मत सीमेंट को बोरा राख्ने मिले अमुव कर फिफो यूज कर जो पैला हाल थी ते नि कि पैला तो मिले हाई अभी बैग्स अगड़ी अग हमें हाल्द गई पछाड़ी बड़ा अगड़ी हाल्द आइज अभी पछाड़ी बड़ा निल्ने होने तो भैया जो ये थुप्रो बनाने कि हमें हाल्द हाल जो पछाड़ी बड़ा हाल्द आए नी नि जाने कि पछाड़ी बड़ी निल्द जाने अभी इफेक्ट अफ स्टोरेज अन स्ट्रेन्थ अन सी सीमेंट भाई जो कस्तु हम जी टाइम राख्ते 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 जी एक वर्ष में लगभग थर्टी टू फोर्टी पर्सेंट स्ट्रेन्थ घट रे कि यहाँ हे जो तीन महीना एज गए पांच दस पर्सेंट स्ट्रेन्थ घट रे है एक वर्ष राख तीस चालीस पर्सेंट स्ट्रेन्थ घट रे ये वाटर टाइट कंडीसन में हाई पानी भाग में राख जमी हाल अभी स्टोर कसरी करने गिटी सीटी भाई छुट्टी न भैन अभी यूनिफर्म सर्विस वाटर कंडीसन भैया अब मिक्सिंग करना को लगी एकदम दौरो खाने पैच चाहिए हाई अब दल दल में गए टक्क ताल को छेव में गए ताल को पानी आने ठाव में गए मिक्स करने है तो भैया प्रिकसन तस्ते कि खास के जो थुप्रो मिक्सर को नजिक होने पे है लेयर जाना फिर गाड़ी में लगे मिक्स कर नपरोस् जो जहाँ से बालुआ गिटी स्टोर कर अब तो फिर सीमेंट भाग में लेकर जान नपरोस् कि है अब ते मिक्स करने ठाव को नजिक होने पे अभी बढ़ाने ठाव को नजिक होने पे 
रेडीमिक्स होइन भने चाहिँ बनाउने ठाउँ पनि नजिक हुनु पर्यो नत्र चाहिँ रेडीमिक्स हो भने चाहिँ अब मजाले मिक्स गर्यो भयो अनि त्यसपछि बनाउने ठाउँमा लिएर गयो भयो त्यो कुरा भइहाल्यो अनि कस्तो भन्दा अब चाहिँ जस्तो हामीले सपोज बालुहरू राख्दैछौँ स्टोर गरेर राख्दैछौँ भने चाहिँ जुन थुप्रो छ नि त्यो थुप्रो एकदम ठुलो हुनु पर्यो अनि थुप्रोको छेउछाउ चाहिँ हामीले बारे जस्तो गर्नु पर्यो कि नत्र पानी पर्ला झुक्केर होइन लिचिङ हुनुसक्छ नि भनेको त्यो बगाएर लैजान सक्छ कि धेरै घरमा भइरहेको हुन्छ नि बालुवा झार्छन् होइन पानी पर्छ बालुवा गयो बगेर त्यस्तो हुन्छ अनि प्रिकसन्सहरू छ सफा हुनु पर्यो होइन कुकुरहरू आउँदिन भएन पातचात फाल्नु भएन खाएर केराको बोकेर सुकेर फाल्नु भएन त्यो कुरा भयो स्टोरेज अफ वाटर भन्छ पानी चाहिँ कसरी स्टोर गर्ने ट्याङ्कीमा स्टोर गर्ने भइहाल्यो नि अनि ब्याचिङ ब्याचिङ भनेको चाहिँ फरक फरक ब्याच गर्न मिल्छ कि हामीले सिमेन्टको अथवा कङ्क्रिटको होइन अनि त्यस्तै के भन्छ गिट्टीको अनि पानीको फरक फरक ब्याच गर्ने अनि त्यसरी गर्ने हुन्छ नापेर गरेको राम्रो हुन्छ पनि भनेछ वेट ब्याचिङ वेटले ब्याच गर्दा पनि हुन्छ भनेछ लोड गर्दाखेरि चाहिँ अँ यति किलो छ त नि भनेर वेटमा ब्याच गर्दा हुन्छ मिक्स गर्ने हातले मिक्स गर्ने अथवा मेसिनले मिक्स गर्ने होइन मान्छे धेरै छन् अब कामपा छैन भने चाहिँ ह्यान्डले मिक्स गरे भयो मेसिन महँगो पर्ने ठाउँमा है जस्तो जहाँ चाहिँ लेबर सस्तो पर्छ नि मेसिन भन्दा जस्तो डेभलपिङ कन्ट्री नेपालमा भयो यहाँ चाहिँ लेबर सस्तो छ मेसिन भन्दा अनि चाहिँ अब मजाले ह्यान्ड मिक्सिङ जस्तो मेथडहरू युज गर्दा भयो है अनि मेसिन मिक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ फेरि सिमेन्ट कम लाग्छ त्यो पनि ख्याल गर्दा हुन्छ यहाँ छ स्टेप छ है जस्ट ब्रिकमा राखेर अब मजाले मिसाउने जस्ट पहिला बिच्चामा बिच्चामा खाल्टो बनाएर अब त्यसो चाहिँ पानी हाल्दै अनि चलाउँदै गर्छ नि त्यो वाल टेक्निक हो मेसिन मिक्सिङ अब मेसिनले मिक्स गऱ्यो भने चाहिँ अब मेसिन चलाउनु पऱ्यो होइन बत्ती त चाहियो तर बत्ती अथवा जेनेरेटर चाहियो तर मेसिनले चाहिँ अलिक कम सिमेन्ट खान्छ अनि ट्रान्सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ अब ट्रान्सपोर्ट गर्ने भाडामा हाल्न पऱ्यो लिएर जानु पऱ्यो मेसिन मिक्स गर्ने मेसिनले ट्रान्सपोर्ट गर्छ कहिलेकाहीँ त अनि प्रिकसन इन ट्रान्सपोर्टेसन है ट्रान्सपोर्ट सकभर छिटो गर्नु पऱ्यो अब ज चाइनाबाट नेपाल कङ्क्रिट ल्याउने होइन त्यस्तो गर् गर्ने होइन सकभर चाहिँ जम्ला नि त होइन गाडीमा ल्याउँदा ल्याउँदै जम्ला त्यस्तो त्यस्तो गर्नु भएन ट्रान्सपोर्टेसन सकभर कम हुनु पऱ्यो अनि पानी लस हुनु भएन पानी जति लस हुँदै जान्छ त्यति वकेबिलिटी गाह्रो हुन्छ कि काम गर्नु नि गाह्रो हुन्छ सेट हुनु नि सक्छ अनि मेथड्सहरू के के छ मोटर प्यान छ व्हिल ब्यारो छ ह्यान्ड कार्ड होइन हातले त्यो बोक्ने वाला भयो बाल्टी साल्टीमा हालेर लिएर गए नि भयो हेलिकप्टरमा लगाइ भयो त्यही छ अनि कङ्क्रिट मम्पहरू छ कङ्क्रिट मम्प भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ डिजल इन्जिनले पम्प गर्ने कुरा भयो यतातिर इन्जिनको पिस्टन छ होइन पिस्टनले चाहिँ यता के भन्छ सक्सन जेनेरेट गरिरहेको छ जो यहाँ चाहिँ मेकानिकल फोर्स जेनेरेट भइरहेको हुन्छ माथिबाट हप हपर राखिरहेको हुन्छ अनि त्यही नै हो पम्प छ अब यो चाहिँ के के कुरामा डिपेन्ड गर्छ भने बेन्डमा डिपेन्ड गर्छ होइन यो होसको लेन्थमा पनि डिपेन्ड गर्ने कुरा भयो अनि भल्भहरू कतिवटा राख्ने त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भयो त्यस्तो यस्तो कुराहरू छ प्लेसिङ क्रिएट हुनेछ यो भनेको ठिक ठाउँमा हाल्नु पऱ्यो होइन बनाउने ठाउँमा हाल्नु पऱ्यो अनि जस्तो फाउन्डेसनमा हाल्ने हो कि होइन अब जस्तो रोडको स्ल्याबमा हाल्ने हो कि कहाँ राख्ने हो पहिले भइरहेको कङ्क्रिट माथि राख्ने हो कि पानी मुनि कङ्क्रिट हाल्ने हो कि त्यस्तो कुरा नै हुन्छ कि जस्तो पहिले जस्तो कङ्क्रिट हाल्दैछौँ भने चाहिँ अब मुनिको लुज अर्थ निकाल्नु पऱ्यो चरा सरस छ भने जरा निकाल्नु पऱ्यो सर्फेस ड्राई छ भने चाहिँ ड्याम बनाउनु पऱ्यो यो चाहिँ जम सजिलो जमोस् भनेर हो कि अब बडी भिजे छ लास्ट हिलो छ भने चाहिँ अब त्यो स्लस निकाल्नु पऱ्यो भनेको त्यो हिलो निकाल्नु पऱ्यो लेदो निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब त्यस्तै टिम्बर अथवा स्टिलको सर्ट केही छ भने भने चाहिँ त्यस्तो हाल्नु पनि सकिन्छ होइन ड्याम बनाउने ठाउँमा त्यस्तै यस्तै अब भाइब्रेटर कस्तो युज गरेको छ कम्प्याक्सन क को मेथड के छ त्यसमा नि फरक पर्छ बिम वर्कमा युज गर्न मिल्छ फर्म वर्कमा काम गर्न मिल्छ मेथड्सहरू छ जस्तो पानी मुनि हाल्नु नि मिल्छ है हामी ब्याक गरेर अथवा बटम डम्प गरेर चाहिँ त्यस्तो गर्न मिल्छ धेरै तरिकाहरू छ ट्रेमीको त्यस्तै मेथडको नाम दिएर चाहिँ यहाँ एउटा मेथड चाहिँ ट्रेमी भयो यो भनेको चाहिँ हामीले कङ्क्रिटलाई तल पानी मुनि हाल्नको लागि युज गरिन्छ है जिस पानीबाट हालेर स्ट्रक्चरमा हाल्ने हालिन्छ सिल हुन्छ तर जिस यसमा नि पानी र कङ्क्रिटको अनि फर्मवर्क फर्मवर्क भनेको चाहिँ अब एकदमै रिजिड हुने गरेर चाहिँ हामीले जोइन्टहरू राम्ररी बनाइन्छ कि जस्तो त्यही कुरा भयो अनि फर्मवर्क यो भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि ठ्याक्कै फर्मवर्क भनेको चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ जस्तो घर बनाउँदाखेरि त्यो पिल्लरको लागि पहिला काठ हाल्छ नि सबै डब्बा डब्बा काठको हाल्छ अ
मेसमा त्यो के रड हो बाने रड को फ्रेम हो फ्रेम में चाहिए स्केलेटन में चाहिए कंक्रीट हाल माथी तो फर्म में हाल कि अब तो फर्म चाहे कंक्रीट सेट भैस बल निल नहीं अब स्ट्रिपिंग टाइम कति राखने कुछ सेट भैस निकलने होना ते कुछ भैल अटा सही कुछ जो यहाँ जो निल्ता खेल फर्मवर्क निल्ता खेल जी स्ट्रेस आस को डबल दौर नजिलसम ननिकलने वाले कि यह सही हो नत्र जो अब जमे हो तो नहीं कंक्रीट वाले निलि हमें अल्दाखे कंक्रीट जमेक छेन फेरी कर फिर फर्म हाँ फिर कंक्रीट हाँ कंक्रीट भी खर्च भाई टाइम भी खर्च भाई फर्म भी अंत कत भाड़ा में लिया थे तेज को नहीं खर्च जोड़ी भाई कुछ हो अब यहाँ हे कति टाइम राख्ने तो नहीं स्ट्रिप कर यहाँ दी रहे जो भर्टिकल फर्म को कलम वाल अथवा भीम का सोलह चौबीस हाँ एक दिन में निल्ता हो सफिट फर्म को तीन दिन भीम में हो सात दिन है स्लैब में हो तीन दिन भीम में हो सात दिन प्रफ्स टू स्लैब सात दिन भीम अथवा आर्चिज में हो लगभग एक्काईस दिन भन न ठूल छोटे अब यह मैं याद होते हैं है हे हे हो अभी कंपैक्सन अफ कंक्रीट ये हमें कंक्रीट में जो हावा छो हावा निकालने हो कि जो हावा निकलि तीत बड़ी चाहिए तीत बड़ी स्टिफ होती बड़ी तीत छिटो तो सेट हो भन अब कंपैक्सन को लगी तरीका हैंड कंपैक्सन रड हाँ रैम कर टैंप कर टैंप कफी को बेला टैंप जस्ते टैंप हो अभी भाइब्रेसन कर मेसिन हमें एकदम कमनली देखने हाने के भाइब्रेसन वाला हैंड कंपैक्सन अर्डिनरी को लगी आप अब रड हाँ है पोक कर टक्क तो यहाँ देखाई रह रैमिंग रैमिंग अब माथि बड़ा थीचे टैंप कर जस्ते ये टैंपिंग उसे उसे रैमिंग टैंपिंग लगभग उसे उसे ये भाई जो रैमिंग में हमें माथि बड़ा हल्का राखि मत तर टैंपिंग में मजा हाँ कि डैम डैम गए तो भाई अंपैक्सन में भाइब्रेसन भाइब्रेसन गए एयर बबल मत निस्लि भाइब्रेट कर जो पाइप राख सब भाग कमनली गुआ गो ढलाई ढलाई में एटा मानी टक्क पाइप लेकर तो भाइब्रेसन हो भाइब्रेसन बड़ा गए अब फरक फरक इंटरनल भाइब्रेसन रक्सटर्नल भाइब्रेसन छमनली इंटरनल यूज कर फ्रिक्वेन्सी को रेंज देखिए थर्टी फाइव हंड्रेड देखि फाइव थाउजेंड आरपीएम यूज कर एक्सटर्नल भाइब्रेसन यूज कर फर्म एकदम दौर बना पर्व नत्र बिग्री सकता टेबल भाइब्रेसन छ टेबल भाइब्रेसन में चाहे अब जो कंक्रीट टेबल में छोड़ टेबल भाइब्रेसन यूज करें भाई प्लेटफॉर्म भाइब्रेसन चाहे एकदम धीरे ठूल ठूल स्किल में काम कर टेबल तो सान हो प्लेटफॉर्म ठूल होता बुझ्ता हो सर्फेस भाइब्रेसन को स्क्रीन बोर्ड जो टैंपिंग जो मत हालने अस पे मजा भाइब्रेट कराने इस क्यूरिंग को अब कंक्रीट हमें जोगने हो कि फुटना बड़ा अथवा तेस पानी जम्न बड़ जो गाने भन न जो पानी निकलने हो क्यूरिंग प्रोसेस तो ब्रेड को क्यूरिंग हो ब्रेड को प्रूफिंग तस्ते अब यह भाई क्रैक आदि हाई कंक्रीट में अं ड्यूरेबल हो बड़ी क्यूरिंग कर्च हाइड्रेसन रिएक्शन हो सीमेंट को पानीसंग अभी लस अफ वाटर बाई वेबरेशन कैन बी प्रिपेयर ये भाज सेट हो कि जेस मेन चाहिए बुझ्ता हो क्यूर करना का इमर्सन इस क्यूरिंग टैंक में इमर्सन कर मिले हाई अभी अर्क यहाँ पड़ी पोन्डिंग पोन्डिंग में हमें के गिंदी ये मत को ढलाई करने बितिक पानी हाल अस पच्चीस छे छाव में यो पर्खाल जो हाल अभी यहाँ पानी जमा भई रहा इस क्यूर कर मिले स्प्रेइंग आपूल पानी हाँ मजा स्प्रे कर बिहान उठने बितिक जो हम पैला घर होता खेल बिहान उठने बितिक मजा एक घंटा आधी घंटा एक घंटा जो पाइप लेकर पानी हाल बस पर्थ्य कि तो स्प्रेइंग भाई वेट कवरिंग भाई वेट कवरिंग में हमें ये पिलर ये जो फर्म छ फर्म निले फर्म स्ट्रिप कर सके जो कंक्रीट को स्ट्रक्चर आयो पिलर वाला पिलर वाला बीम वाला स्लैब वाला तेज को मत अब जुट को बोरा अथवा अरु कु बोरा भिजा राखि कि अभी तो धीरे पानी आप छाप्न पर्देन भाई बेसिक आइडिया हो अथवा गन्नी बैग ने ढाक्ता नहीं होता अथवा वाटर प्रूफ तो पेपर अथवा सीड ने ढाक्ता नहीं होता हाई मेमोरी ने ढाक्ता नहीं होता तो गए इवाब्रेसन सील हो पानी रही रख कि 
completely hydrated हुनु को लागि हो के हास यो बारे को ची हम final chapter मा आपके अब इसमा ची हम कॉंक्रीट को टिस्ट को सिली गर नहीं रहे चाम यो अन्न हो जी को ची अब यो बड़ा सौजी लो टिस्ट वानी को तो टक्का गंचन ले रहा था आन्नी कुरा ले रहा है ना कॉंक्रीट पानी सके को मैं फुटाउनु भएन के हामीले हैन जस्तो बिगार्नु भएन भत्काउनु भएन तर नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट भन्नाले कंक्रीट को स्टेबिलिटी हामीले थाहा थाहा चाहिँ हुनु पर्यो अब दुईटा टाइप छ एउटा चाहिँ ल्याबमा गरिन्छ एउटा चाहिँ इन्स्टिट्यु गरिन्छ हैन इन्स्टिट्यु भनेको चाहिँ बाहिर जहाँ बनेछ नि घरहरु बनेको ठाउँमा गएर घरमा टेस्ट गरे नि इन्स्टिट्यु भयो ल्याब भनेको अब ल्याबमा यतिकै कंक्रीट लाई आफैले जमाएर सानो स्केलमा पाइलट स्केलमा टेस्ट गरे नि ल्याब टेस्ट भयो त्यो छ केमिकल अटैक कोरोजन अटैक कोरोजन एक्टिभिटी फायर ड्यामेज स्ट्रक्चर इन्टिग्रिटी यस्तो यस्तो कुराको टेस्टहरु छ एउटा चाहिँ ह्यामर टेस्ट हो घनले हानेर अनि अर्को चाहिँ अल्ट्रासोनिक पल्स भेलोसिटी यो चाहिँ हामीले अब टक्क अल्ट्रासोनिक पल्स हालेर गरिन्छ विन्सर प्रोब छ त्यस्तो छ अनि पुल आउट टेस्ट छ कोर कटिङ छ स्याम्पल गरेर स्याम्पल निकालेर हेर्न मिल्छ हैन लो टेस्ट गरेर हेर्न मिल्छ धेरै तरिकाहरु छ के रिबाउन्ड ह्यामर भनेको चाहिँ अब इम्प्याक्ट ले गर्दा खेरि कति को फरक हुन्छ भनेर हेरिन्छ जस्तो यहाँ छ नि त जस्तो लेखेछ सुरुमा चाहिँ प्रेस गरिन्छ हैन कंक्रीट को अगेन्स्टमा अनि त्यसपछि एउटा पावरफुल इन्टरनल स्ट्रिङ स्प्रिङ हुन्छ अनि कम्प्रेस हुन्छ अनि ट्रिप हुन्छ अनि तीन ट्रिप गरेर चाहिँ हानिन्छ मजाले मजाले हुन अलि ठिकै हानिन्छ अनि त्यसपछि रिबाउन्ड ह्यामर बडो चाहिँ इलास्टिक मास यस्तो भने हो जस्तो यदि रिबाउन्ड भइदियो भने चाहिँ त्यो सर्फेस हार्ड छ भन्ने बुझिन्छ के त्यसरी हो जिस हाने रे इतनी वही है ना जो चाहे हमर वही हम लोग इसे चेक करने मिले रिवांड बाय की वही ना हाने रे अन्य रिवांड रीडिंग बन चाह जिस तो एकदम ये दामी होना को लाइक जो फोटी अंदर बॉडी होने पर ये रिवांड नंबर ची तो वही आलिया अन्य फायदा एकदम साझेले होन्चा केस पेशल एक्सपीरियंस साइन � बे फायदा होने को ची कॉस्टो बंदा के लिए जस्तो यो चाहे हमले जून पॉइंट में ची गरे हमने त्यो पॉइंट को मदरे बाइन दा जस्तो गौर मात था सॉयडा पिलर होला वो सॉयडा पिलर में सब बे पॉइंट में ची गर दे गर दे गर दे फिरी पिलर एवढा पिलर में गरे बाइन दा पिलर पे न फरक फरक ठाउ में फरक फरक होलान बिच्चा में यार रोड दूँ सक्सन द अब वो बेंड वाच की वाच है ना अब वो बिखरी ना हो जाएगी हो जाए ना पाची है ना तो स्ट्रक्चर के बांगी ना हो जाएगी हो जाए ना तो इस तो कुछ आर्डर मानना मिल जाना द तो वाय तो ये स्ट्रक्चर से डैमेज कर रहे हैं देवर रामरू वाय हम ठीक चेक कर दाय अनि त्यो जान्छ फर्केर आउँछ जस्तो हुन्छ अनि यहाँ छ जस ट्रान्सड्युसरले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिक अल्ट्रासोनिक पल्स जेनेरेट गर्छ अनि त्यो फर्केर आउँछ अनि रिसिभिङ ट्रान्सड्युसर भनेको रिसिभर भन्नु न रिसिभरले चाहिँ अब कुन चाहिँ वेभ फास्ट हुन्छ नि ठ्याक्कै थाहा पाउँछ कि अब त्यो भेलोसिटी अनुसार चाहिँ अब हामीलाई थाहा हुन्छ स्ट्रक्चर कस्तो छ त नि त्यो कंक्रीट को भनेर त्यसरी अब हेर्यो भने चाहिँ यहाँ हामीसँग के के छ भनेर हेर्यो भने चाहिँ हामीसँग एउटा इलेक्ट्रिक पल्स जेनेरेटर छ ट्रान्सड्युसर छ अनि जुन सिग्नल आइ रहेको छ त्यो सिग्नल चाहिँ रिसिभ गर्न पर्यो तर रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ अलि बढाउन पर्छ त्यसको लागि एम्प्लिफायर पनि चाहिन्छ त त्यो भयो अनि यहाँ हेर्यो भने चाहिँ के देखाइरहेछ भनेर हेरौँ है जस्तै यहाँ ट्रिगर छ हामीसँग यो मस्पेट राख्दा नि हुन्छ यसको सट्टा ट्रान्सड्युसर ले चाहिँ इमिट गर्छ हैन यसले चाहिँ जुन पल्स इमिट गर्छ यहाँ देखाइरहेछ पल्स इमिट गर्छ अनि यहाँ टाइम मेजरिङ सर्किट छ अनि यहाँ जो मॉस्पेट मैं ले लाये मॉस्पेट ले रिप्लेस कर दिए मैंने इसे अन्य ये तो प्रीम बड़ा फाले प्रीम बड़ा ये सिग्नल मैं ले फाले अन्य अन्य ट्रांसडिस्टर में सिग्नल गाये बने इसे अब ये ले था पाऊं सके जो आते हैं अन्य पॉल्स था पाऊं सो इन्फ्लुएंस सा अब की कुछ ले फॉर्म पार्स देने ह� 